Hello， 请问你正在学中文吗？我有一个朋友，跟你们一样，也正在学中文。以前的他觉得给中国人打电话太难了，现在呢，他觉得跟中国人打电话特别有趣。其实我也正在学其他外语，我感觉学外语最重要的就是大胆的说出来，只要说出来，哪怕是错的，也没关系。今天呢，嗯，正好是中国的端午节，正好趁这个机会，我要给他打电话，我们来听一下吧。喂喂，阿丽，怎么啦？啊、哦，你在干嘛呀？我在睡觉呢，怎么了？哎，几点了？你你们那边几点了？已经快十一点吗？哎，快十二点呢。啊，我这边已经下午一点五十了。嗯、哎，那差不多。上午十一点，你正在睡觉，你睡？请问你还没起床吗？<笑>已经起床了，只是比较懒而已。啊，还是跟以前一样懒。<笑>嗯、哪有？<笑>你吃早饭了吗？已经吃了，刚刚我爸爸买给我。你吃什么呀？就是印尼的饭呐、啊。哎，你已经吃饭了吗？我我早上喝了咖啡，然后吃了饼干。哎，够了吗？只有饼干而已。因为我等一下要吃更好吃的，所以我现在暂时忍着。哎，要吃什么？不告诉你。嗯，讨厌你。<笑>没关系，我喜欢你就行了。你知你知道我今天为什么给你打电话吗？我不知道你突然打电话给我哎。今天呢，其实是中国的端午节。哎，端午节，端午节是什么呢？不知道吧？我就知道你不知道。对啊，所以你快告诉我吧。那我先给你唱一首歌吧。一二三四五，五月五五过端午。忘了，忘了，呵呵后面什么忘了？这首歌是我自己编的哦，是我的歌。你知道端午节大家都会做什么吗？不知道。让我想一下我编的歌啊。划龙舟敲打鼓，你抱粽子我跳舞。听懂了吗？好像我只有听的是包粽子哎！啊，你竟然听懂包粽子了！哦、啊，你的中文又进步了，你竟然听懂包粽子了！哇，只有哪个部分？但是也很牛呀、啊，因为其他的话都是中国的传统习俗，真的是比较难的。但是包粽子你听懂了，这也非常了不起。哎、yeah, ，Great！ You're great， <笑>谢谢。嗯，呃，然后的话，其实那个端午节呢，其实是那个呃，为了纪念中国古代伟大的诗人屈原而设立的。然后在这天呢，大家嗯会去赛龙舟、敲大鼓，然后吃一种特殊的食物，它的名字叫粽子。哎，然后呢？嗯，粽子的话，我非常喜欢吃粽子了。粽子有很多很多种口味的，有甜的，有咸的。甜的话会有各种各样豆类和藻类，咸的话是肉类的。我喜欢好像是肉的哎，是吗？我就知道你喜欢吃肉。但是呢，今天的话，我做的是甜口的。哎，那快给我看一下吧。当当当当。看一下我面前的东西，这些都是我喜欢的。我今天的话，我包的粽子是最传统的一种口味
，先给你介绍一下这些材料吧。这个是竹叶，竹子的叶子。这个是糯米，这个是蜜枣，甜甜的蜜枣。这个是红豆，大红豆，小红豆。这个是黑米，黑色的米。这个是。绿豆，这些东西你喜欢吗？你做了以后，我才知道我喜不喜欢。<笑>那我做好以后，你坐飞机来吃吧。对呀、啊，我现在去日本呢。OK， 其实这些东西做出做出来的非常好吃，而且，嗯，真的是根据个人的喜好，可以添加不同的材料。你可以把你喜欢的东西都放里面。哎，那我也可以自己做哎。当然可以了。来，我们来开始吧。你可以用一个包非常小的粽子，或者说你可以用两两个重叠在一起包稍微大一点的。今天的话，因为我准备的材料比较多，所以我就挑战大一点的。这可是我人生第一次包粽子，两个折叠一下，然后。这样折一下，变成一个这样折个角度，然后变成一个小的漏斗形状。看一下小的漏斗形状，好可爱的漏斗形状哦！这样，然后的话，接下来开始放你喜欢的东西了，放放放，最下面先要放米。我真的是第一次包，所以可能会失败。<笑>不要笑，人家第一次包粽子哦。没关系，没关系，加油。OK， 没关系，失败了也无所谓，无所谓。OK， 先放米，最下面放米，然后上面的话开始放其他喜欢的，放红豆，然后绿豆。然后黑米，其实黑米是我自己喜欢的。然后放蜜枣，然后最上面再加点米吧。好了，少放一点，放多的话，感觉包不住的感觉。OK， 这样东西都放里面了，然后的话就开始这样开始折叠了。OK。这样折一下，我真的没有自信。折折，怎么感觉跟卖的包的不一样的感觉？看我包的粽子，粽子，当当当当。虽然很丑，但是我喜欢。你喜欢吗？你感觉还不错哎。其实，然后不好意思，这一点漏了。其实。<笑>包自己做好吃的，最重要的就是那个体验其中的乐趣。而且包粽子，它只要那个最最最后啊，最后是是要用这个绳子把它系起来。然后绳子的话，你要是做的话，你可以选比较好看一点的、比较粗一点的绳子。我今天是没有时间去买了，然后所以就暂时用这个绳子。你们一定要选好看的绳子哦！不好意思，真的是给你拍视频，然后包粽子包的一点都不好看。本来是围刀最重要。那你到底要哦绳绳子断了啊？那个我给你提一个建议建议啊，你不要坐飞机来吃粽子，<笑>你不要坐飞机来了。我看就好了，没有。嗯，然后开始包第二个了。其实我包的挺好看的，就是绳子不太好。你现在那个工作怎么样了？他一个就已经过了，啊、然后另外合格啦。对啊，可是还没有拿到那个合格的那个。啊，数吗？还没有拿到那个合格通知书。对，合格通知书，对、嗯、那个还
啊、嗯，不错不错。那另外一个那个什么时候出结果？应该下个礼拜吧。不管怎么样，已经有一个合格了。首先你是不用那么紧张了，对吧？对呀、啊，可是也还需要当另外一个的结果。没关系，哦、反正只要有一个合格了就行，对吧？嗯，对呀、啊，没关系，没关系，先加油吧！恭喜恭喜恭喜丽艾，找到工作啦！恭喜，谢谢。嗯，这是第二个。哎<笑>，很快哎。其实人家。为了那个今天包粽子，还特意自己编了一首歌呢，你要不要听呀？是刚刚的那个歌吗、嗯？不是呀，为了包粽子的歌。啊，不一样。嗯，那你要，那就唱吧。好，粽子捏捏捏，一片叶子叠叠叠，身子绕绕绕。开开心心过端午，好听吗？啊，你唱的话好听。丽安，我想你了。你什么时候来日本啊？还不知道呢。你还记不记得了？那个我们以前喜欢吃那个甜甜圈。你说的那个 I'm d o n u t 的那个？对呀、啊。那个真的很好吃。你们国家有吗？那个牌子的话没有，哦、可是其他按的那个甜甜圈的话有，可是没那么好吃吧？那你赶快找工作，工作找好了挣钱了，来日本旅游，我请你吃甜甜圈，还请你吃寿司。哎，下一次的那个卡片实习。对呀、啊，回转。寿司，行了，今天趁着给你打电话的时间，我包了三个粽子。接下来的话，我要继续包粽子，我也不占用你的宝贵时间了。你等一下给我走边吧，我要看。好，问你最后一个问题：给中国人打电话难吗？有时候应该会有你不知道的单词，可是还好。也不是那么难的事情，应该是，你勇敢的讲就好了，对吧？对对对对,对,对。对呀、啊，真的有时候我也因为我现在正在学日语嘛，我了解那种感觉。所以如果你做错的话，没关系啊。对呀、啊、，OK， 谢谢谢谢，我也要大胆的跟日本人讲话。行，那好吧，那你继续睡觉吧。没有，我要出门。哦，要出门呀、啊？对呀、啊。那行 ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜。Hello， 我回来啦，已经做好了，总共煮了一个多小时吧。看我做了这么多，然后先尝一个吧，这个挺漂亮的，然后尝一个最难看的吧。打开是这个样子，哇，快看，真的是、嗯、感觉跟卖的一样。我提前放好了蜂蜜，嗯，幸福的味道，加上蜂蜜甜甜的。这个做的第一次做粽子，嗯，嗯，真的很好吃。刚才我们说的电话内容，你听懂了多少呢？其实学外语。最重要、最重要的就是，大胆的说出来。只要你说出来，你就比别人强。加油！